，真香。俊俊，你再喝一碗啊？我饱了，我不喝了。再喝的话就会营养过剩。爸，你那碗汤都凉了，我再帮你盛一碗。再喝一碗，这是专门给你熬的啊。没胃口。没胃口更得喝汤啊，又有营养，又好消化。来，这是江路给你忙活了大半天呢。我不想吃吗？我看着就恶心。该干什么干什么去。谢谢。回屋吧，等他们都睡了，咱们俩好好聊聊。别弄得全家人都鸡犬不宁的，先忍忍行吗我吃饱了，我收拾吧。你们赶紧回屋，复习功课去，该干嘛干嘛，别耽误了正事儿。去吧，赶快去吧。妈，我来收拾说吧，让我做什么？莫名其妙。你不想说？你让我说什么？总得有个由头吧。那就从那封信说起吧。我在手术室里收你东西的时候看到的，我不是有意翻的，是他自己掉出来的。别提了，我要说。现在说他还有什么意义吗？说出来你心里就痛快了。别提了，都是过去的事儿。严格来讲，他跟我没什么关系。但是我，我这心里啊，就觉得特别难受，真的。我知道。可是那个时候，我不这样，我就回不了北京。
别说了。而且我不知道要等到多少年，也许要等到现在。可是我一天都不想在那再等下去了。别说了，别说了啊！你让我说完。你知道我为什么要到三十六岁才结婚吗？我一直在惩罚我自己。我觉得我不配跟别人谈恋爱，我不配让别人跟我订婚。我曾经也喜欢过一个人，就一次，在我们确立了恋爱关系以后，我就把这个事情告诉了他，我不想瞒着他。结果可想而知。你知道我姐姐在大学的时候，就是跟一个男生去看了两场电影，拉过一次手。我姐夫就一直觉得特别遗憾，他觉得我姐就像是一个精致的一个小瓷碗，被磕破了一小块更何况我。男人都过不了这个坎儿，谁都过不去。所以我姐才拼命的给我找什么外国人、美籍华人。谁想到，在小卖部门口打电话的时候，偏偏遇到了你。你好了以后，我有好几次，我都想告诉你，可是话到嘴边，我又说不出来，因为我太爱你，我怕我失去你。想好以后该怎么办了？我们还能回到从前吗？也许吧。不想为难你，玉神。我知道你心里很难受，可是我的心里比你还要难受，你信吗？我信。问题是，谁写的那封信呢？信已经不重要了，这就是命，这就是报应，躲都躲不开。只是他来的，太不是时候了，害了你，把你的腿还给摔了。不说了，不说了啊！过去了的事儿，就让它过去了。其实你也是受害者，那件事也不能完全怪你。你的理智可以接受这件事情，可是你的感情不是这样。你刚才说恶心，你是不是觉得这件事情很恶心？是觉得我很恶心，是吗？我知道该怎么办了。怎么做？等你的腿好了，我们就分开吧。那孩子，我会把他打掉。你把我看成什么人了？
。这不怪你，要怪只能怪我自己。我当初应该告诉你，让你一开始就有个选择。我现在把你撂在中间，你左不是右不是。睡觉吧，不早了。你也睡，我在这看着你睡。你什么意思？我睡外面沙发上。有这个必要吗？有。我跟你说过吗？不能吃凉的。哎呀，我想吃嘛！呀，去呀，快去！好吧，好吧，等着。几个月了？啊，五个月了。肚子够大的。<笑>是啊，都说是女儿。<笑>大鹏跟你多好。是啊。哎，大姐，你家有几个孩子？今年高考了。哟，大姐，您看上去可真显年轻。江露，怎么了？我想把孩子打掉。